প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এই পাঁচটি ক্লাসের জন্য একটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব তো তার আগে তোমরা সবাই ভালো আছো তো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো এই যে মানে যে পরিস্থিতি যাচ্ছে বর্তমান সারা পৃথিবীব্যাপী এই পরিস্থিতির ভিতরে সবাইকে বাড়িতে থাকতে হচ্ছে তো আশা করতেছি তোমরা বাড়িতে আসো এবং বাবা মার সাথে ভালোই সময় কাটাচ্ছ তো যাই হোক একটা বিষয় হচ্ছে আমি ক্লাসে চলে যাচ্ছি আর বাকি বিষয়গুলো আমরা আস্তে 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 করে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি সে বিষয়টা আমরা ধীরে ধীরে মানে মূল জায়গাটায় যাব তো আমাদের আজকের আজকে যে আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে টেন্স আমরা টেন্স শব্দটা টেন্স শব্দ সম্পর্কে আমরা যারা ষষ্ঠ শ্রেণীর যারা আছি যারা আমরা প্রাইমারি স্কুল থেকে বা প্রাইমারি স্কুলে আমরা যারা ছিলাম তারা হয়তো বা টেন্স শব্দটার সঙ্গে তেমন পরিচিত নয় অনেকেই পরিচিত যারা কিন্টার গার্ডেন যেগুলো আছে বা আমাদের ইয়ের স্কুল যেগুলো আছে সেগুলোতে হয়তো বা টেন্স শব্দ সম্পর্কে টেন্স সম্পর্কে তোমরা এই শব্দটা সম্পর্কে পরিচিত আসো এখন আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে যারা প্রাইমারি স্কুল থেকে আমরা আসছি তারা তাদের তাদের কাছে হয়তো বা নতুন লাগতে পারে তো যাই হোক একটা বিষয় যে যাই হোক আমাদের টেন্স সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তো আমি আজকে টেন্স সম্পর্কে আমি আলোচনা শুরু করতেছি তো টেন্স শব্দের অর্থ কি টেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে কাল টেন্স শব্দের অর্থ কি কাল আর কাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সময় আমি একটু একটু লিখতেছি তোমরা নোট করে নেবার তো আমরা কি দেখলাম এখানে কি লেখা আছে টেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে কাল এবং কাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সময় তো আমি টেন্সের আজকে যে টেন্সের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেছি তার আগে কিছু বিষয় তোমাদেরকে মানে আমরা পুরনো যে কিছু বিষয় আমরা পড়ছি সেই বিষয়টাকে একটু মনে করে দিচ্ছি তোমরা তো আমরা যখন আমাদের রেগুলার ক্লাস চলতো তখন আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছিলাম গ্রামারের প্রথম থেকে গ্রামারের প্রথম থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শুরু করে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে গ্রামার তারপরে লেটার তারপরে তোমাদের অ্যালফাবেট ঠিক আছে তারপরে ওয়ার্ড তারপরে সেন্টেন্স সেলেবল তারপর সাবজেক্ট প্রেডিকেট ঠিক আছে পার্টস অফ স্পিচ নাম্বার জেন্ডার এই বিষয়গুলো পার্সন এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমি আলোচনা করছি তো একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের গ্রামার সম্পর্কে যদি গ্রামারের যে জ্ঞান যেটা আমাদের আছে গ্রামারের জ্ঞান বা গ্রামার সম্পর্কে যদি আমাদের ভালো জ্ঞান থাকতে হয় তাহলে অবশ্য এই বিষয়গুলো যে আমি পূর্বের যে যে কথা শব্দগুলো বলছি যে বিষয়গুলোর কথা বলছি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু আমাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তো যাই হোক একটা বিষয় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং আমরা টেন্স আমাদের যে কাজটা করে টেন্স আমাদের যে কাজটা করতেছে টেন্সের কাজ কাজটা হচ্ছে যে আমাদের বাক্য যে আমরা তৈরি করি বাক্য যে গঠন করি সেই বাক্য গঠনের প্রক্রিয়াটাকে প্রক্রিয়াটাকে কিন্তু আমাদেরকে টেন্স আমাদেরকে শেখায় তো আমরা এখানে লিখছি যে টেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে কাল এবং কাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সময় তো আমাদের যদি আমি এ বিষয়টাকে আবার অন্যভাবে একটু দেখি যে আমরা যা কিছুই করি না কেন আমাদের যে প্রাত্যিক যে কার্যক্রমগুলো আছে যে কাজগুলো আছে সেই প্রাত্যিক কার্যক্রমগুলো কাজকর্মগুলো আমাদের কিন্তু সময়ের উপরেই নির্ভর কারণ আমরা সকালের কাজটা আমাদের সকালে করতে হয় বিকেলের কাজটা বিকেলে করতে হয় রাখেল রাতের কাজটা রাতে করতে হয় দুপুরের কাজটা আমাদের দুপুরে করতে হয় তো এটা কিন্তু আমরা সময় বেঁধেই কিন্তু আমরা করি আমরা রাতের বেলা আমরা ঘুমাই হ্যাঁ কিন্তু আমরা দিনের বেলা আমরা কি কাজ করি এটা কিন্তু রাতের বেলা ঘুমাই এবং দিনের বেলা কাজ করি এটা কিন্তু সময়ের উপরে তো গ্রামারেও একটা বিষয় হচ্ছে কি যে তোমরা যে গ্রামারেও আমাদেরকে যে সময় সম্পর্কে জ্ঞান তৈরি করার জন্য কিন্তু এই টেন্সটা আমাদেরকে আমাদেরকে শেখানো হয় এবং একটা বিষয় আমরা শিখি এবং একটা বিষয় হচ্ছে একটা গ্রামারের গ্রামারের যে আমাদের প্রাণ গ্রামারের প্রাণ বলা হয় কিন্তু এই টেন্সকে 
যারা টেন্স জানে তারা কি করে তারা গ্রামারটা ভালো বুঝতে পারে তারা সেন্টেন্সটা ভালো বুঝতে পারে সেন্টেন্স তারা তৈরি করতে পারে ভালো করে ঠিক আছে একটা বিষয় তো আমাদের যাই কিছু আমরা করতে সবই কিন্তু আমাদের সেন্টেন্সটাকে সঠিকভাবে লিখার জন্য সেন্টেন্সটাকে সঠিকভাবে বলার জন্য এটা তো আমরা বুঝতে পারতেছি তো যাই হোক এখন এখানে আমরা লিখছি যে টেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে কাল এবং কাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সময় তো আমরা টেন্স কাকে বলে আমরা যদি বলি টেন্স কাকে বলে ডেফিনেশন যদি আমরা বলি টেন্স কাকে বলে হ্যাঁ টেন্স বাক্যে ক্রিয়া সংগঠনের সময়কে টেন্স বা কাল বলে বাক্যে ক্রিয়া সংগঠনের সময়কে টেন্স বা কাল বলে টেন্স কত প্রকার টেন্স হচ্ছে প্রধানত টেন্স টেন্স প্রধানত তিন প্রকার টেন্স প্রধানত তিন প্রকার যথা নাম্বার ওয়ান প্রেজেন্ট টেন্স নাম্বার টু পাস টেন্স নাম্বার থ্রি ফিউচার টেন্স রাইট এই যে আমরা লিখলাম তো আমরা টেন্সকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে সময়কে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স পাস টেন্স ফিউচার টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স অর্থ কি প্রেজেন্ট টেন্স অর্থ হচ্ছে বর্তমান কাল বর্তমান কাল পাস টেন্স অর্থ হচ্ছে অতীত কাল ফিউচার টেন্স অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যৎ কাল রাইট তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এটা তাহলে আমরা কি জানলাম প্রথমত জানলাম টেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে কাল এবং কাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সময় তারপরে যেটা আমরা টেন্সের সংজ্ঞা বাক্যে ক্রিয়া সংগঠনের সময়কে টেন্স বা কাল বলে তারপর টেন্স প্রধানত তিন প্রকার যথা প্রেজেন্ট টেন্স পাস টেন্স এবং ফিউচার টেন্স এখানে কিন্তু একটি কথা আমরা বলছি প্রধানত প্রিন্সিপাল টেন্স প্রধানত হচ্ছে তিন প্রকার কিন্তু এই তিন প্রকারের আবার ভাগ আছে এই তিন প্রকারের কি করা হয়েছে এই প্রেজেন্ট টেন্সকে কি করা হয়েছে ভাগ করা হয়েছে পাস টেন্সকে ভাগ করা হয়েছে ফিউচার টেন্সকেও ভাগ করা হয়েছে প্রেজেন্ট টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে পাস টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ফিউচার টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি এই যে প্রধান যে তিনটি টেন্স আছে এই প্রধান টেন্স টেন্সের প্রতিটি কী কী করা হয়েছে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ তার গঠন সেই ভাগটা কি ধরনের আমরা কিন্তু এখানে লিখছি যে টেন্স প্রধানত তিন প্রকার ওইখানে আমরা কিন্তু বলতেছি টেন্সকে তার গঠন স্ট্রাকচারলি অর্থাৎ গঠন অনুসারে টেন্সকে ভাগ করা হয়েছে বারো ভাগে অর্থাৎ সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স চার প্রকার পাস টেন্স চার প্রকার ফিউচার টেন্স চার প্রকার অর্থাৎ তিন চারা বারো অর্থাৎ টেন্স হচ্ছে গঠন অনুসারে বারো প্রকার আমরা এখন এটা লিখব তোমরা এগুলো সব তুলে নিবা তারপরে তোমাদের এটা তোমরা যদি বারবার দেখো তাহলে কিন্তু যেখানে তোমাদের সমস্যা হয় সেই জিনিসটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে যাই হোক এখন আমরা লিখতেছি টেন্স এর গঠন অনুসারে বারো ভাগে ভাগ করা হয়েছে হ্যাঁ কি লিখলাম আমরা টেন্সের গঠন অনুসারে বারো বারো ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমি ইতিমধ্যে অলরেডি তোমাদেরকে বলছি যে প্রধানত যে তিন প্রকার আছে সেই তিন প্রকারের প্রত্যেকটাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রেজেন্ট টেন্স যেটা আছে সেই চারটা ভাগ তোমাদেরকে আমি একটু লিখে দিচ্ছি চার চারটা ভাগ করে আমি যে চারটা ভাগে প্রতিটিকে যে চার ভাগে ভাগ করেছে সেই ভাগটা আমি একটু লিখতেছি একটা হচ্ছে ইনডেফিনিট ইনডেফিনিট টেন্স 
তারপর হচ্ছে নাম্বার টু কন্টিনিউয়াস টেন্স নাম্বার থ্রি পারফেক্ট টেন্স নাম্বার ফোর পারফেক্ট continuous tense right 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 অর্থাৎ আমরা যে চার তিনটা প্রকারের কথা বলছি এই তিনটা প্রকারের প্রত্যেকটাকে এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে আমাদের এখানে সিম্পল বিষয় যেমন ধরো আমরা যদি প্রেজেন্ট টেন্সকে চার ভাগে বলি তাহলে আমাদের হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তারপরে কী হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তারপরে কী হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আবার যদি আমরা পাস্টে যাই তাহলে কী হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স past perfect tense past perfect continuous tense tar pore jodi future e jai future indefinite tense future continuous tense future perfect tense future perfect continuous tense orthat ei char ta prokar hocche tar je prottektar ei char bhage bhag koreche to ami ajke tomader ke etotuku alochona korbo ei etotuku alochona korbo eta tomader home tax thakbe tomader barir kach thakbe je tumra ei je 12 prokar jeta ache sei 12 prokar tumra likhe amake ki korba amader group e pathaba এটাই হচ্ছে তোমাদের মানে বাড়ির কাজ তো আজকে যতটুকু আলোচনা করছি আশা করতে তোমরা বিষয়টাকে বুঝতে পারতেস এবং তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো আমাকে করবা গ্রুপে অবশ্যই প্রশ্নগুলো পাঠাবা তাছাড়া আমাদের পরবর্তী যেটা আমাদের টেন্সের যে পরবর্তী বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়িতে সবাই থাকো ভালো থাকো যা বাইরে থেকে বেরোবা না সবাই সুস্থ থাকবা সেই প্রত্যাশা করে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ